கொள்ளுங்கள் துரிதமாய் நம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க கத்தன மங்க அனுகிரகம் பாராட்டுவாராக ஐ எம் த லார்ட் ஹூ ஹீல்ஸ் யூ நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் த புக் ஆஃப் எக்ஸோடஸ் நான் எகிப்திற்கு வர பண்ணின வியாதிகள் ஒன்றை உனக்கு வர பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரி ஆகிய கர்த்தர் என்றார் நல்ல வார்த்தைகளுக்காய் கரங்களை தட்டி கத்திருக்கும் நன்றி சொல்லுவோம் நானே உன் பரிகாரி ஆகிய கர்த்தர் ஐ எம் து லார்ட் நானே உன் பரிகாரி ஆகிய கர்த்தர் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா பரிகாரி என்ற இந்த வார்த்தை இங்கு ஆங்கிலத்திலே சுகம் அளிக்கிறவர் என்ற பொருளிலே வருகிறது தி லார்ட் ஒன் ஹூ ஹீல்ஸ் சுகமாக்குகிறவர் என்று அர்த்தம் இந்த சுகமாக்குதலை இரண்டு படிகளாக வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று உள்ளான மனுஷனிலே சுகமாகுதல் இரண்டாவது சரீரத்திலே சுகமாகுதல் ஹீலிங் ஆஃப் த இன மேன் அண்ட் ஹீலிங் ஆஃப் த பிசிக்கல் பாடி உள்ளான மனிதனிலும் சரீரத்திலும் அவர் சுகம் தருகிற தேவன் அல்லே லூயா இந்த வார்த்தையை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தியானிக்கலாம் யாத்திராகம இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்தின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது வியாதியை உன்னை விட்டு விளக்குவேன் அது தொடக்கம் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரை மட்டுமே சேவிக்க கடவா யூ வில் சேவ் த லார்ட் அண்ட் லார்ட் அலோன் கர்த்தரை மட்டுமே சேவிக்க கடவாய் ஆராதனையிலே அருமையான தம்பி சொன்னாங்க கர்த்தரை விட்டு வேறொரு ஆராதனைக்குள் அடியெடுத்து வைத்தால் அது கர்த்தருக்கு எரிச்சல் மூட்டுகிற ஒரு பாவம் என்னை என்று உனக்கு வேற தேவர்கள் வேண்டாயிருக்க உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்று சொன்ன யாத்திராம இருபதுல சொல்லப்பட்ட பத்து கட்டளைகள் முதல் கட்டளை அதுதான் அப்படி நீ செஞ்சா நான் எரிச்சல் உள்ள தேவனாயிருக்கிறேன் அன்புள்ள தேவன் என்று அழைக்கப்படுகிற சொல்றாரு எரிச்சல் உள்ள தேவனாய் இருக்கிறேன் மனுஷனுடைய எரிச்சலுக்கு முன்னால நம்மளால நிக்க முடியல எரிச்சலின் ஆவிகள் நமக்கு விரோதமா எழும்பும் போது நமக்கு இந்த போராட்டங்களுக்குள் கடந்து போகிறோம் அப்படியானால் மனுஷ எரிச்சலையும் அந்தகார எரிச்சலையும் நம்ம தாங்க முடியாம இருக்கும் போது கர்த்தரே எரிச்சல் படுவாயிரையானால் நம்முடைய வாழ்க்கை எங்க போய் முடியும் சவுல் மேல் இருந்த கிருபையை கர்த்தர் விலக்கி விட்டார் சில ராஜாக்கள் யூத ராஜாக்களை குறித்து எழுதும் போது தன் வியாதியிலும் அவன் என்னை அல்ல பரிகாரிகளை தேடினான் மந்திரவாதிகளை தேடினான் குறி சொல்லுகிறவர்களை தேடினான் பரிதாபமாய் செத்து போனான் அவன் சரீரத்தை ராஜாக்களின் கல்லறையிலே வைக்கவில்லை எரிச்சல் உள்ள தேவன் எந்த முகாந்தரம் கொண்டும் சீவனுள்ள தேவனாகி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு பழைய ஆராதனை வழிபாட்டு முறைகளுக்குள்ளே உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புவீர்களே ஆனால் அது மகா பெரிய சாபமாய் சந்ததி சந்ததியாய் வந்துவிடும் அதுல திட்டமாய் இருக்க வேண்டும் தெளிவாய் இருக்க வேண்டும் ஆராதிக்கப்பட தக்கவர் ஆண்டவராக சோர்வரே கர்த்தரே மகா தேவனும் எல்லா தேவர்களுக்கும் மகா ராஜனுமாய் இருக்கிறார் என்று சங்கீதம் தொன்னூற்றி ஐந்து மூன்று சொல்லுகிறது பூமியின் ஆழங்கள் அவர் கையில் இருக்கிறது பர்வதங்களின் உயரங்களும் அவருடையவைகள் ஹலலூயா இப்படி எல்லாவற்றையும் சர்வஸ்தை சிருஷ்டித்த ஆண்டவர் தேவாதி தேவனும் ராஜாதி ராஜனும் ஆயிருக்கிறபடினாலே அவர் ஒருவரே ஆராதனைக்கு உரியவர் ஆராதிக்கப்பட தக்கவர் கைகளை தட்டி அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆகவேதான் யாத்திராக இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சுல கர்த்தர் சொல்றாரு உன் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவாய் அந்த கர்த்தரை மட்டுமே என்று அதற்கு பொருள் சேவிக்க கடவாய் அப்படி செய்யும் போது அவர் உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் சாரி பிளீஸ் அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதிப்பார் வியாதியை உன்னிலிருந்து விளக்குவேன் பார்த்தீங்களா அப்படி அவரை மட்டுமே ஆராதிக்கும் போது கர்த்தர் நீங்க சாப்பிடுற போஜனத்தையும் நீங்க குடிக்கிற தண்ணீரையும் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படி ஆசீர்வாதம் பெறுகிற அப்பமும் தண்ணீரும் எனக்குள் போகும்போது அது என் சரீரத்திற்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது அல்லே லூயா 
அப்படியாக இன்று முதல் இந்த நற்செய்தி கூட்டம் முடிகிற இந்த இறுதி கூட்டம் முதல் நீங்கள் புசிக்கிற ஆகாரங்கள் மூன்று முறை ஆலயத்திலே புசித்திருக்கிறீர்கள் நான்காவது முறை நீங்கள் புசிக்கு போகிறீர்கள் இன்று புசிக்கிற ஆகாரமும் இனி புசிக்கிற ஆகாரங்களும் குடிக்கிற பானங்களும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அது உங்கள் சரீரங்களில் காணப்படுகிற வியாதிகள் பலவீனங்கள் நோவுகளில் இருந்து உங்களுக்கு ஏசுவின் நாமத்தில் விடுதலை கொடுப்பதாக இந்த வார்த்தை அப்படித்தான் சொல்லுது ஆசீர்வதிப்பே வியாதிய உன்னை விட்டு விளக்குவே ஐ வில் டேக் த சிக்னஸ் எவே ஃப்ரம் யுவர் மைஸ்ட் உன்னை விட்டு வியாதிய விளக்குவே அப்ப இன்னே இருந்து நீங்க ஜெப் சாப்பிடும்போது ஜெபம் பண்ணி சாப்பிடுங்க இப்படி சொல்லி இருக்கிறீங்களா ஆண்டவரே இந்த சாப்பாட்டை அது சோறோ சப்பாத்தியோ இட்லியோ தோசையோ கஞ்சோ கூளோ இது ஆசீர்வதிங்க இந்த தண்ணீர் ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு குடிச்சு பாருங்க நாளடைவில் உங்கள் வியாதிகள் உங்களை விட்டு விலகி போயிருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஏ சுபி நாமத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுகம் அளித்தலை அப்படிப்பட்ட வியாதியின் விடுதலையை கொடுக்க இன்று இரவு இந்த திருச்சபையின் மேல் சித்தங்குண்டை நாண்டவர் மகிமைப்படுவாராக மகிமைப்படுவாராக நல்ல ஒரு மாலை வேலை எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது நான் உனக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியம் வர பண்ணி உன்னை குணமாக்கி உனக்கு பரிபூர்ண சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் மூணு முறை சொன்னார் சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வர பண்ணி உன்னை குணமாக்கி குணமாக்குதலோட தொடர்படி மூணு வார்த்தை வருது ஐ வில் பிரிங் இட் ஹெல்த் அப்புறம் ஹீலிங் அப்புறம் ஆங்கிலத்தில் மூணு வார்த்தை வாசிக்க கேட்கலாமா இதோ நான் அவர்களுக்கு சவுக்கியமும் ஆரோக்கியம் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் இந்த வார்த்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியாக இன்று மாலை இந்த வாட்சி ஏழரை ஏழு முப்பத்தாறு மணி அளவில் சொல்லப்படுகிற இந்த வார்த்தை இந்த வினாடி முதல் உங்களிலும் உங்கள் பிள்ளைகளிலும் உங்கள் சந்ததிகளிலும் எல்லைகளிலும் இயேசுபின் நாமத்தில் நிறைவேறுவதாக நிறைவேறுவதாக இயேசுபின் நாமத்தினாலே நேரத்தை நாளையை குறித்து வச்சுக்கங்க கர்த்தரதை செய்ய போகிறார் லூயா சரி இப்போ ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கிறார் சுகம் கொடுக்கிறார் சுகம் கொடுக்கிறார் சொல்லிட்டோம் What are all the methods the Lord handle in order to heal the sick? Sugam, Sugavinama irukkara varikala, Sugam paduttu vada irukku, Karthar kai aalukara murai hali enna. Apadinu vedatthil nariyaa irukkudu, Nairatthu paduttu kundi vayakama apoo. Mudulavadu, Sangitha nuthi moonu moonu ipadhi salukaradu. Avaru nakkaramangal yalla mannithu. Thank you, yeah. Unnoyikal yalla gunamaki. Hallelujah. Amen. உன் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கப்பட வேண்டுமால முதல்ல பார்த்தோம் அப்பமும் தண்ணீர் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படணும் என்ன கண்டிஷன் நீ அவரை மட்டுமே சேவிக்கணும் வேற யாரும் சேவிக்க கூடாது ஆராதனை என்ற முறையில மேலதிகாரி நீங்க சேவிக்கலாம் அது வேலை ஆனா ஆராதனை என்ற முறையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு ஒருவருக்கு நீங்கள் கையெடுக்க கூடாது அதான் கண்டிஷன் அப்படி நீங்க ஸ்டடியா இருந்தீங்கன்னா அப்பவும் தண்ணீர் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சுகம் அளித்தல் வரும் இரண்டாவது சொல்லுகிறார் அவரு அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து அப்புறம் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குவார் அப்போ நோய்கள் குணமாக வேண்டுமானால் அப்பமும் தண்ணீர் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் ஒண்ணு இரண்டாவது அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் முதல் நாளே சொல்லிட்டேன் பாபம் பாரம் நிறைந்தது அதை விட்டுவிடாத பட்சத்திலே ஆபத்து இருக்கிறது எப்படி விட்டுவிட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் இன்றைக்கு இந்த பகுதி சொல்கிறது அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து அப்படின்னா அது எதை குறிக்க தெரியுமா இன்னர் ஹீலிங் உள்ளான மனிதனில் சுகம் கொடுக்கிறார் பாவத்தினாலே ஆத்மா செத்து போகிறது நான் சொன்ன முத நாள் ஒரு பாவத்தில் ஆத்மா செத்து போகாது ஒரு பாவம் செய்யும் போது ஆத்துமா அடிக்கப்படுகிறது பாவம் செய்ய செய்ய அடிமேல் அடி அடிமேல் அடி அடிக்கப்பட்டு அது மன்னிப்பு கேட்டு ரத்தத்தால் கழுவப்படாத பட்சத்திலே அது குணமாகாமல் வியாதிப்பட்டு அது கேவலமாகி அது செத்து போகிறது அப்போ 
அப்பப்ப டெய்லி மனம் திரும்புதல் இருக்கணும்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் உங்ககிட்ட நான் டெய்லி இரவு படுக்கும் போது மனம் திரும்புதலுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் பாவ மன்னிப்புக்கு கழுவப்படுதலுக்கும் ஒப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே மாறேன் நான் அப்படி செய்யும்போது என்ன நடக்குதுன்னா உள்ளான மனிதனிலே சுகமளித்தல் நடக்கிறது நான் சொன்ன ரெண்டு வகையான சுகமளித்தல் ஹீலிங் இன் இன் அ பீயிங் அண்ட் ஹீலிங் இன் த பிசிக்கல் பாடி அப்போ உள்ளான மனிதன் உள்ளான மனுஷியிலே நான் சுகமாக்கப்பட வேண்டுமானால் என் அக்கிரமங்களும் என் பாவங்களும் என் மீறுதல்களும் மன்னிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த முத நாளில் சொன்னேன் சங்கீத ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஒன்று ரெண்டு ஏழு வசனங்கள் அங்கே சுத்திகரிப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற வசனங்கள் தேவனே உடைய கிருபியின்படி எனக்கு இறங்கும் உடைய மிகுந்த இறக்கங்களின்படி என் மீறுதல் நீங்கள் என்னை சுத்திகரியும் என் அக்கிரமம் நீங்கள் என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவம் வரை என்னை சுத்திகரியும் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஈசோப்பினால் என்னை நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தம் ஆவேன் என்னை கழுவியர்களும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மலையில் வெண்மை ஆவேன் இந்த சுத்திகரிப்பை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படி சுத்திகரிக்கும் போது உள்ளான மனிதனில் விடுதலை அப்படி விடுதலை பெறும்போது இனம் புரியாத சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களை ஆளுகை செய்யும் அதுக்கு விளக்கமே கொடுக்க முடியாது அந்த சமாதானத்துக்கு விளக்கமே கொடுக்க முடியாது அவ்வளவு சூப்பராக இருக்கும் அந்த சமாதானம் அனுபவிச்சதுனால நான் சொல்றேன் பாப விடுதலை பெறும்போது வருகிற சமாதானம் பெரியது சரி அப்ப உள்ளார மனிதனிலே ஒரு விடுதலை வருகிறதை பார்க்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்றாரு உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குவேன் இதுல பியூட்டி என்ன தெரியுமா அந்த ரெண்டு சொற்றொடர்களிலும் எல்லாம் என்ற வார்த்தை வருகிறது த லார்ட் ஃபார் கிவ்ஸ் ஆல் யூ இன்னிக்யூட்டிஸ் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் எல்லாம் மன்னிக்கிறார் அப்புறம் உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார் என்ன அர்த்தம் உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் பத்து அக்கிரமம் பண்ணியிருக்கிறேன் பத்து பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன் பத்து பேருக்கு துரோகம் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு மட்டும் மன்னிக்கப்பட்டா ரெண்டு வியாதி சுகமாகும் அஞ்சு மன்னிக்கப்பட்டா அஞ்சு சுகமாகும் பத்து மன்னிக்கப்பட்டுட்டா பத்து சுகமாயிடும் அல்ல லூயா அப்ப அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டால் தான் நோய்கள் எல்லாம் சுகமாகும் அப்ப இன்னொரு கருத்து என்ன இதுல பாவத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் மீறுதலினாலும் வியாதி மனிதனுக்கு வருகிறது அதனாலதான் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்படும் போது அக்கிரமத்தினால் வந்த வியாதியிலிருந்து எனக்கு விடுதலை வருகிறது அல்ல அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும் போது அதன் நிமித்தமாய் வந்த என் வியாதிகள் எல்லாம் சுகமாகிறது எனக்கு அப்படித்தான் நான் குடிகாரனாய் நான் மதுரையில் கருமாத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே அருளானந்தர் கல்லூரின்னு ஒன்று இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் அந்த கல்லூரி நான் பழைய பியூசியில் சேர்ந்தேன் பியூசி முடித்து பிஎஸ்சி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சயின்ஸ் நான் படித்தேன் கிராம வளர்ச்சி சம்மந்தமான அறிவியல் நான் கற்றுக்கொண்டேங்க அந்த நாட்களில் தான் குடிக்கு அடிமையானேன் கருமாத்தூர் கிராமம் அங்கே ஊருக்குள்ளே போனால் எந்த பொட்டி கடையிலையும் கஞ்சா கிடைக்கும் கஞ்சா குடிப்பேன் நானும் இடைவிடாமல் ஸ்மோக் பண்ணுவேன் சாராயத்தின் மேல் சாராயம் குடிப்பேன் ரோட்டில் விழுந்து கிடப்பேன் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த போது அது நிமித்தம் என் சரீரமெல்லாம் வியாதி இருதயத்தில் வியாதி வயிற்றில் வியாதி ஆஃபீஸில் உட்காந்து நான் லெட்ஜர் கணக்கு போட்டுக்கிட்டே லெட்ஜர் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் கண்ணு தெரியாமல் போயிடும் எனக்கு திடீர்னு பார்வை டிம் ஆகிடும் அப்படியே மங்கி விடுவேன் பார்வை நல்லா உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்பேங்க திடீர்னு பார்வை கெட்டு போயிடும் எனக்கு பார்வை டிம் ஆயிடுச்சுன்னா வயிறெல்லாம் கலவும் ஐயோ குருடனா போயிருவனோ அடி வயிற்றுல புளி கரைக்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எனக்கு நிறைய புளி கரைச்சிருக்கு ஆஃபீஸில் உட்காந்து அப்படி கலங்கிடுவேன் அப்படியே பேனாவெல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துருவேன் எந்த மருத்துவ கல்லூரியும் எனக்கு சுகம் கொடுக்க முடியும் என்னைக்கு என் பாவங்களை அறிக்கை செய்து என் தாயின் ஜபத்தின் அடிப்படையிலேயே உபவாசம் பண்ணி என் பாவங்களை அறிக்கை செஞ்சு கண்ணீரோடு எப்படி என் தாய் ஜபிச்சாங்களோ அதே மாதிரி நடு முழங்கால நின்று இயேசுவின் சிலுவைக்கு கீழா வந்து என் பாவங்களெல்லாம் சுமந்துட்டீரே பாவத்தை விட ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை விடுதலையாக்கும் என்று கண்ணீர் விட்டு கதறி கதறி அழுது அழுத என் ஆண்டவர் பாதத்தில் என்னைக்கு விழுந்தனோ அன்னைக்கு குடி என்னை விட்டு விலகிச்சு 
என் வியாதி என்னை விட்டு விலகிச்சு ஒரே நாள்ல ரெண்டு அற்புத இன்றைக்கு ஆரோக்கியம் உள்ளவனாய் சுகம் உள்ளவனாய் அப்போ அந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் போது அதோடு தொடர்புடைய வியாதிகள் சுகமாகிறது அப்ப உள்ளான மனிதனின் விடுதலை வெளியான சரத்திற்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு அதனால உன் குடியை விட்டு விலகு உன் போதையை விட்டு விலகு உன் கோபத்தை எரிச்சலை விட்டு விலகு பாவம்னா குடியும் போதையும் மட்டுமல்ல விபச்சாரமும் பாவம் தான் கோபமும் பாவம் தான் எரிச்சலும் பாவம் தான் மன்னியாமையும் பாவம் தான் பிறன் அவமதிக்கிறது பாவம் தான் நான் எழுதின புக்கை வாங்கி வாசிச்சு பாரு அதில் அநேக அறியாமையின் பாவங்களை குறித்து நான் எழுதி இருக்கிறேன் அறியாமையின் பாவங்களை அநேக விசுவாசிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் unless you get rid of the sin that you do whether knowingly or unknowingly the sickness the disease will never go from you nee arindu mariyamalum seida paavangalai nee arike seida vidudalai perada pachathile un vyadhi unnai vittu velaga povadillai en iravu echaripa eduthukolvom ninga yesuvai yetrukondirukkalam yetrukollamal irukkalam அது ரெண்டாவது பட்சம் ஆனால் இன்றைக்கு இரவு இயேசுவை அன்றி உனக்கு சுகம் அளிக்க யாரும் இல்லை எனக்கு சுகம் கொடுத்தவர் அவர் தான் உயிரோட நிக்கிறேன்னா அவர் தான் காரணம் உயிரோட எங்க அம்மா கற்பத்தில் இருந்து வெளியே வந்தேன்னா இத மாதிரி ஒரு ஆலயம் தான் காரணம்னு காலையில நான் சாட்சி சொன்னேன் அந்த சிலுவை தான் காரணம் என்று காலையில சாட்சி சொன்னேன் நான் இப்ப சொல்லுகிறேன் என் வியாதி சுகமாகி இந்த அறுபத்தி ஓராவது வயதிலும் ஆரோக்கியமா இருக்கு எனக்கு இருந்த சர்வீஸ்ல பகுதி கூட முடியல என் ஆண்டு ஒரு ஊழியத்துக்கு அழைத்ததுனால தைரியமா அந்த வேலையை விட்டுட்டு முழு பலத்தோட ஊழியத்துக்கு வந்தேன்னா என்ன தெரியுமா காரணம் எனக்கு சுகம் கொடுத்தவர் என் மூலமாய் அனைகருக்கு சுகம் கொடுக்க என்னை அழைத்தார் அந்த ஒரே காரணத்தினாலதான் பத்தொன்பது ஆண்டுகள் பணியை முடிவு செய்து விட்டு இன்னும் எனக்கு இருபது ஆண்டு வேலை இருந்துச்சு கம்மல்ல சர்வீஸ் இருந்துச்சு ரிசைன் பண்ணிட்டு முழு நேரமாய் வந்து இருபது ஆண்டுகள் எனக்கு இப்ப முடிவடைந்தது ஆயிரங்கள் விடுதலை ஆயிருக்கிறாங்க லட்சங்கள் விடுதலை ஆயிருக்கிறாங்க பலவிதமான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் நற்செய்தி கூட்டங்கள் பேரின்ப பெருவிழாக்கள் சபை கூட்டங்கள் என்று அநேக இடங்களில் விடுதலை பெற்றவர்கள் ஏராளம் என்னை விடுதலை ஆக்கினவர் இன்று உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் விடுதலை ஆக்க இந்த இரவு சித்தம் கொள்கிறவராயிருக்கிறார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது ஆக ஆண்டவர் மன்னித்து சுகம் அளிக்கிறார் அப்ப மன்னிப்பும் சுகமளித்தல் இணைந்து போகிறது மன்னிப்பு எப்படி பெற்றுக்கொள்ள நான் முதல் நாள் சொல்லிட்டேன் நடக்கும் <laughs> 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 இயேசு அவனை பார்க்கிறார் அவன் படுக்கையில் அப்படி படுத்திருக்கிறான் சுமந்து கொண்டு வந்த நான்கு பேரையும் மாறி மாறி பார்க்கிறார் மேல பார்க்கிறார் ஓடு பிரிஞ்சிருக்குது கீழே பார்க்கிறார் ஒருத்த படுத்து கிடக்கிறான் திரும்பி பார்க்கிறார் நாலு பேர் நின்றுட்டு இருக்கா சுமந்துட்டு வந்தவன் ஆண்டவர் சுமந்து கொண்டு வந்தவர்களை பார்த்து அடைய விசுவாசத்தை கண்டு படுத்து வியாதியா இருக்கணும் என்ன சொல்லி இருக்கணும் உன் வியாதி நீங்கி பிழைப்பாயாகன்னு சொல்லி இருக்கணும் நீ குணம் பெற்றுக் கொள்வாயாக சொல்லியிருக்கணும் நான் உனை சௌக்கியமாக்குகிறேன் சொல்லி இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை மகனே திடன் கொள் உன் பாவங்கள் உனக்கு பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அவ்வளவு பெரிய பாவிய பார்த்து அன்று எப்படி கூப்பிடுறாரு ஏ பாவி உன் பாவத்தை மன்னிச்சுட்டேண்டா அப்படி சொல்லல அவனையும் பார்த்து மகனே என்று கூப்பிடுகிறார் பிரியமான சகோதரனை சகோதரி நீ எவ்வளவு பெரிய என்னை விட பாவி யாரும் இருக்க மாட்டேங்க அடிச்சு 
கிளப்பில் கூடுனோம்னா சனிக்கிழமை ஃபுல்லு விளையாட்டு நைட்டு சீட்டு விளையாட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போகிறது கிடையாது சீட்டு விளையாட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு விளையாட்டு திங்கக்கிழமை காலையில் எட்டு மணிக்கு எனக்கு ஆஃபீஸு ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு போவேன் குளிச்சுட்டு வேகமாக ஆஃபீஸ் ஓடுவேன் எட்டு மணிக்கு ரெண்டு நாள் தூக்கம் இருக்காது சீட்டு விளையாடுறது காசு வச்சு சூதாட்டம் என் மனைவி வீட்டில் ஒத்தையாய் காத்து கொண்டிருப்பாள் மனைவி குறிச்சு நினைவே இருக்காது சாராயம் குடிக்க சீட்டு விளையாட சாராயம் குடிக்க சீட்டு விளையாட அலங்கோலமான வாழ்க்கை என் வாழ்க்கை என்னைய மாதிரி ஒரு அயோக்கிய இங்க யாருமே இருக்க மாட்டேங்க என்னை தூக்க முடியுமானால் என்னையும் மகனே என்று அழைத்து மனம் திரும்ப பண்ண முடியுமானால் உங்களை பண்ணுவது எளிதான காரியம் என்னாண்டு ஒப்பு கொடுத்தல் மட்டும்தான் தேவை ஜஸ்ட் கம் இட் யுவர் லைஃப் சரண்ட் யுவர் லைஃப் அண்ட் டு தி லார்ட் ஃபார் ஹிம் டு ஹீல் யூ ஹீல் யுவர் இன் அ பீயிங் அண்ட் டு ஹீல் யுவர் ஃபிசிக்கல் சிக்னஸ் மட்டும் நீ என்னுடைய மகள் உனக்காக நான் ரத்தம் சிந்திருக்கிறேன் இந்த ரத்தத்தில் நீ கழுவப்பட்டுட்டேன்னா உனக்கு விடுதலை வந்துருச்சு நீ என் இடத்துல உன் வாழ்க்கையை மட்டும் ஒப்புக்கொடுறேன் வாழ்க்கையை கையில் கொடுத்துரு நான் உன்னை கழுவி சுத்தமாக்கி உன்னை சுகமாக்கி விடுவேன் அவனை பார்த்து கேட்டார் மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டு அவ்வளவுதாங்க சொன்னாரு சரி பாவத்தை மன்னிச்சுட்டார்ல அதுக்கு பிறகு சரி உன் சுகத்தை உன் சுகத்தை பெற்றுக்கொள் அதுவும் சொல்லல ரெண்டு வசனத்துக்கு கீழே சொல்றாரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போ அவன்கிட்ட பேசுறது ரெண்டே காரியம்தான் ஒன்று பாவ மன்னிப்பு அவரை படுக்க எடுத்துட்டு போ அவர் பாவங்களை மன்னித்த போது வியாதி அவனை விட்டு விலகிற்று அல்ல லூயா என் பாவங்களை கத்தர் மன்னித்த போது உபவாசம் பண்ணி காத்து அழுத போது என் பாவங்களை மன்னித்தவர் என் வியாதியும் சேர்த்து என்னை விட்டு எடுத்து விட்டார் யுவான் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பிரதஸ்தா குளத்தண்டையில் முப்பத்தெட்டு வருடமாய் படித்திருந்த ஒரு மனிதனை பார்க்கிறோம் ஒருவர் அவனுக்கு உதவி செய்யவில்லை இவனுக்காவது நாலு பேர் உதவி செய்யறாங்க அங்க சொல்றான் ஒருவர் என்னை கொண்டு போய் குளத்துல விடுறதுக்கு ஆள் இல்லை படுத்திருந்த அந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு தெரியும் அதனால அதை நான் விளக்கப்படுத்தல அதுல அப்படி அவனை பேச பார்த்துட்டு உனக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்கிறார் அவனுக்கு என்ன செய்யணும்னு ஆண்டோட்ட கேட்கறது கூட அறிவு இல்லை புத்தி இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி படுத்திருக்கிறேன் எனக்கு நீங்க சோகம் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்க தெரியல அவனுக்கு ஆனா அவனை தேடி இயேசு போயிருக்கிறான் அவன் இயேசுவை அறியாமல் இருந்தும் இயேசு அவனை தேடி போயிருக்கிறார் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற ஒரு சிலர் இயேசுவை அறியாமல் இருக்கலாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த தேவ சபையில தேவன் எழுந்தருளி இருக்கிறார் கர்த்தர் பிரசன்னமாய் இருக்கிறார் அவர் உன்னை தேடி காத்திருக்கிறார் உன்னை தேடி அவர் காத்திருக்கிறார் வாழ்க்கை மட்டும் ஒப்பு கொடுத்தா போதும் அவனை தேடி போனார் என்ன வேணும் கேட்கிறாரு அவனுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல குளம் கலங்கும் போதே என்னை கொண்டு போய் விடுறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காமே வந்திருக்கிற யாருன்னு தெரியாம அப்படித்தான் ஏசு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறது அநேகத்தில் நமக்கு தெரியாமலே போயிருது கத்திர இன்றைக்கு தெய்வ பிரசனத்தை உணர்ந்து கொள்ளும்படி நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை இயேசுவின் நாமத்தில் திறப்பாராக இந்த ஆலயத்திலும் வீட்டிலும் வெளியிலும் சமுதாய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தருடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க என் செவிகள் இயேசுவை நாமத்தில் திறப்பதாக அவருடைய பிரசனத்தை உணர என் ஆவிக்குரிய கண்கள் இயேசுவை நாமத்தில் திறப்பதாக அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல படுக்க எடுத்துட்டு போனாரு எடுத்துட்டு போயிட்டா என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒண்ணு தெரியாது ஆனா பதினான்காவது வசனம் பதில் சொல்லுகிறது அதற்கு பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்திலே கண்டு இதோ நீ சொஸ்தமானாய் அதிக கேடானது ஒன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாது என்றார் வருஷமா வியாதியா கிடந்தவனுக்கு அந்த வியாதிக்கு காரணம் அவனுடைய பாவம் கர்த்தரவனை பார்த்த மாத்திரத்திலே அந்த பாவத்தை மன்னித்தார் அவன் சுகமானார் பின்னால பார்த்து சொல்றாரு இனி பாவம் செய்யாத இனி பாவம் செய்யாத செஞ்சா என்ன தெரியுமா வரும் என்ன வரும் சொல்லுது அந்த வசனம் அதிக கேடு வரும் உனக்கு இனி பாவம் செஞ்சா அதிக கேடு வரும் 
பாவம் என்னை கேட்டுக்கள் கொண்டு செல்ல அப்போ கர்த்தர் என்னை மன்னித்து எனக்கு சுகம் கொடுக்கிறார் அந்த மெத்தட் ஆஃப் ஹீலிங் சுகமளிக்கிற முறைகள் கத்திர எப்படி கடைபிடிக்கிறார்னா செயல்படுத்துகிறார்னா ஒன்று மன்னித்து சுகம் கொடுக்கிறார் இரண்டாவது வசனத்தை அனுப்பி சுகமாக்குகிறார் த லார்ட் சென்ஸ் இஸ் வேர்ட் அண்ட் ஹீல்ஸ் த சிக் சங்கீத நூற்றி ஏழு இருபது சொல்லுகிறது அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குகிறார் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதித்து குணமாக்குகிறார் அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் மன்னித்து சுகமாக்குகிறார் இப்பொழுது வசனத்தை அனுப்புகிறார் ஆண்டவர் த லார்ட் சென்ஸ் ஹிஸ் வேர்ட் அவருடைய வார்த்தை அனுப்புகிறார் அந்த வார்த்தை எங்க இருக்குது இந்த பைபிள் இருக்குது அதனால இதுவரைக்கும் நீங்க பைபிளே வாசிக்கலன்னா இன்னைக்கு பைபிள் வாசிக்க தீர்மானம் பண்ணுங்க பைபிளே வாசிக்காத ஒருவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த உண்மை சம்பவத்தை நான் சொல்லட்டுமா சமீபத்தில் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு இடையில என்ற ஜபம் பண்ண வந்ததுனால சொல்றேன் இந்த காரியத்தை பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஒரு தம் ஒரு சகோதரனுக்கு ஒரு மகளுக்கு வாலிப சாரி திருமணம் நடந்தது ஒரு பையன் இருக்கிறான் பத்தாவது வகுப்பு பிடிக்கிறான் அந்த பையன் பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னால் கல்யாணம் ஆச்சு அவரு பயங்கரமான குடிகாரன் பயங்கரமான குடிகாரன் அப்போ என்கிட்ட ஒரு நாள் எனக்கு யாருமே தெரியாது வேற யாரோ எங்க நம்பரை கொடுத்து என்ட போன் பண்ணாங்க அந்த சிஸ்டர் என்ன சொல்றாங்க என் வீட்டுக்காரர் பயங்கரமா குடிக்கிறார் பாஸ்டர் விடுதலையே இல்லை நான் கேஷுவலா ஜோ பண்ணிட்டு விட்டுட்டேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு திரும்பி கூப்பிட்டாங்க சந்திக்கணும் எங்க சந்திக்கலாம் எப்ப ஃப்ரீயா இருப்பீங்க நான் அந்த வாரம் லோக்கல்ல இல்ல சாயந்தரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈவினிங் தான் அவைலபிள் அவங்க நான் காலையிலே பார்க்க வரேன்றாங்க இல்லை முடியாது காலையில் வெளியே இருப்பேன் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வந்துட்டாங்க தேடி பிடிச்ச இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க எங்கள் ஜப மையத்துக்கு வந்த பிறகு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்குறாங்க சொல்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை அவங்க சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா சா நைட்டு குடிச்சு சாயந்தரம் வேலை முடிஞ்சு வரும்போது குடிச்சிட்டு வருவார் வரும்போதே சாராய பாட்டிலோட வருவார் எப்பெல்லாம் முழிக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் திரும்பி ஊற்றி குடிப்பார் பக்கத்துல சாராய பாட்டில் இருக்கும் எப்பெல்லாம் நைட்டில் முழிச்சாலும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை முழிப்பார் அப்பெல்லாம் குடிப்பார் யார் சொல்லி கேட்கல அதிக கேடு எப்படி வருதுன்னு பாருங்க அதிக கேடு இந்த வசனம் இல்லாததுனால அதிக கேடு கீழ்படியாதனால அதிக கேடு கிறிஸ்தவ குடும்பம் இவர் நல்லா குடிச்சிட்டு அந்த ஏட்ட அவசரமா போன் பண்ணாங்களே அன்னைக்கு நல்லா குடிச்சு விட்டு ராத்திரியில் படுத்திருக்காரு சாராய பாட்டில் பக்கத்தில் இருக்கு திடீர்னு கண்ணு முடிச்சு வசா அந்த கட்டில சா ஏதோ மூமெண்ட் தெரியுது கட்டில கண்ணு முடிச்சு பார்த்தா நம்புறீங்களான்னு தெரியாது ஒரு வாலிப பிள்ளை ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டு அவர் கால் மாட்டில் கட்டில் மேலே இப்படி உட்காந்துருக்கு ரெண்டு கண்ணத்துலேயும் கை வச்சு உட்காந்துருந்துச்சு அவர் சொல்றாரு இப்படி உட்காந்துருச்சு ஆடி போயிட்டான் மனுஷன் ஆடி போயிட்டான் நீ போ அப்பத்தான் அவருக்கு இயேசுவே தேவை அவருக்கு இயேசுவின் பேரால போ இயேசுவின் பேரால போ அது நீ ஜோலியை பாருன்றிச்சு அது அது அசையவே இல்லை உண்மை நட சம்பவம் அது உட்காந்துட்டே இருக்குது போகவே இல்லை ஒரு மணி நேரம் போராடுறாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்ச உடனே இவரை விட்டு எழும்பி மகனுடைய தலைமாட்டில் போய் உட்காந்து அவன் முகத்தவே பார்க்குது அந்த பிள்ளை இது ஒரு ஆவி கடைசியில் காலை நாலு மணி வரைக்கும் போராடி இருக்காரு நடக்கல நொன்னே பதினேழு வருஷமா எடுக்காத பைபிளை தேடுறாரு பதினேழு வருஷமா எடுக்காத பைபிள் அதை தூக்கி கக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு கதவை திறந்து ஒரே ஓட்டம் எங்க தெரியுமா சர்ச்சுக்கு காலையில் நாலு மணிக்கு சுடுகாட்டு வழி ஓடணும் ஓடுறார் அங்க நல்ல நாலு உள்ளங்களுக்கு நாலு மணிக்கு சர்ச்சை திறந்து ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது இவருக்கு உள்ள போக வேற பய சர்ச்சுக்கே போக மாட்டாரு பதினேழு வருஷம் சர்ச்சுக்கு போனது இல்லை வெளியே நின்றுட்டு எஸ்வை என்னை காப்பாத்து எஸ்வை என்னை காப்பாத்து கர்த்தர் மனம் இறங்கினார் அவருக்கு அந்த தெளிவு வந்துச்சு அந்த ஆவி விலகிரிச்சு மாறி தெரிஞ்சது வீட்டுக்கு வந்தார் படுத்துக்கிட்டார் இயேசு கட்டில் பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு உணர்வு கொஞ்ச நேரம் கழித்து இயேசுவக்கான மறுபடியும் அந்த ஆவி வந்து உட்காந்துருக்குது அப்புறம் தான் என்னையை கூப்பிட்டாங்க வர சொல்லி இதெல்லாம் கேட்டுட்டு வேத வசனங்களை சொல்லி திட்டமாய் தெளிவாய் கடிந்து உபதேசித்து எச்சரிப்போடு ஒரு மணி நேரம் உபதேசித்து நீ கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தா உனக்கு நான் ஜோ பண்றேன் இல்லாட்டி ஜோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்க சொல்லி முழங்கால் போட சொல்லி அவருக்கு எண்ணெய் பூசி ஜபித்து நான் அனுப்பினேன் போகும்போதே பைபிள் விற்கிற கடையில் போய் புது பைபிள் பெரிய பைபிள் வாங்கிட்டு போய் 
அன்னையிலிருந்து நான் சொன்ன மாதிரி பைபிள் வாசிச்சு டெய்லி ஒரு வசனம் மனப்பாடு பண்ணி மனைவிட்ட ஒப்பிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஏடிஎம் கார்டெல்லாம் ஒய்ஃப்கிட்ட கொடுத்துருணும்னு சொல்லிட்டேன் அங்கே ஏடிஎம் கார்டு தூக்கி கொடுத்துட்டாரு பைபிள் வாங்கிட்டு போய் டெய்லி வாசிச்சார் மனைவிட்ட டெய்லி ஒரு வசனம் ஒப்பிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வந்தார் குடியெல்லாம் நிறுத்திட்டார் அல்லே இப்படி தான் கர்த்தர் வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கும் அந்த வசனம் அவருக்குள்ள போன உடனே பாவம் விலகுது பரிசுத்தம் வருது வியாதி சுகமாகுது விடுதலைக்குள்ள போகிறார் அல்ல லூயா அப்ப வசனத்தை அனுப்பி அதனால சொல்றேன் வேதத்தை எடுக்க வேண்டும் நீ கத் காலையில சொன்ன இல்லையா கத்தனுடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதம் தேர் இஸ் கிரேட் பீஸ் ஃபார் தோஸ் ஹூ லவ் த லார்ட் the the law of the lord kartrudi vedatha nesikkiravangalukku miginda samadhanam undu sangitha 119 la vasanathi anippi gunamaakkuvar vasana ullukulla ponum vasanathu kurichi nariya pesala adukku neram illa aanal devanude vaarthai anudhanamum ningal edukka vendum vaasikka vendum dhyanikka vendum mudinda alavu manappaadam panna vendum sevigoduthu kekka vendum kartrudi vaarthai engu unmaiyai prasangappattalum vanjagam illamal kalla dirgdarsanam illamal kalla upadesham illamal engalla vaarthai prasangikkapadugiradho angallam kartar ungal seviyai pakkuva paduthuvaarage kekkiradharkku eduvai ungal கூர்மைப்படுத்துவாராக கேட்கிற காதுகளாய் உங்கள் காதுகள் ஏசுபி நாமத்தில் மாறுவதாக கள்ள உபதேசங்களுக்கும் கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களுக்கும் தப்பு வைக்கப்படுவீர்களாக அப்படி இருந்தோம்னா சுகமளித்தல் வருமா அந்த வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை சுகமாக்கி யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே சத்தியத்தை அறிவீர்கள் யூ மஸ்ட் நோ த ட்ரூத் சத்தியத்தை நீ அறிய வேண்டும் அறிந்தால் அந்த சத்தியமே உன்னை விடுதலையாக்கு அல்லே லூயா சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வாய் சத்தியம் விடுதலையாக்கும் சத்தியம் என்னது அப்படின்னா யோவான் பதினேழு பதினேழு சொல்கிறது உடைய வசனத்தினாலே உடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உங்களுடைய வசனமே சத்தியம் Your word is the truth. My word is the truth. In the Bible, you can read the word in the Bible. 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 கிரமமா ஆதியாகமத்தில் இருந்து இல்ல புதுசா வாசிச்சீங்கன்னா மத்திய புதிய ஏற்பாட்டு இருந்து கிரமமா வாசிங்க புரியுதா புரியலன்னு உங்களுக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் முதல்ல புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஒரு தடவை வாசிங்க ரெண்டு தடவை வாசிங்க மூணு தடவை வாசிங்க ஒரு நாலஞ்சு தடவை வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் செய்திகளை கேட்கும் போது புரிய ஆரம்பிக்கும் சந்தேகம் இருந்தா எந்த சபைக்கு போறீங்களோ அந்த போதகர்ட்ட போய் விளக்கம் கேளுங்க எல்லாத்தையும் கேட்க கூட உங்க போதகர்ட்ட கேட்கணும் அப்படி நீங்க வாசிச்சு அதை அறிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை அறிய அறிய உங்களுக்கு விடுதலை வந்துகிட்டே இருக்கும் சத்தியத்தை அறிந்தாலே விடுதலையா ஆமேன் இந்த வார்த்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு அதற்குள்ள விடுதலை அடங்கி இருக்கிறது வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குவார் மத்த பதினஞ்சு இருபத்தி எட்டுல லூயா காணானிய பெண் ஒருத்தி இயேசுவை தேடி வந்தால் மகள் பிசாசனாலே பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்று சொல்லி பின்தொடர்ந்து இயேசு விடவே இல்லை அவரும் பதில் சொல்லாம போயிட்டே இருக்கார் இவ பின்தொடர்ந்து போய் பிடித்துக் கொண்டாள் கடைசியில இயேசு கிறிஸ்துவோட அவள் பேசுகிறாள் அவர் அவளோடு பேசுகிறார் யாரெல்லாம் இயேசுவை விடாம பின்தொடர்றீங்களோ உங்களோடு அவர் பேசுவார் நீங்கள் பேசுவதை அவர் கேட்பார் அதற்கு பதில் கொடுப்பார் அது ஆரோக்கியமாய் வந்து முடியும் உங்களுக்கு அப்ப அவ கேட்கும் போது ஆண்டர் சொன்னாரு உன் விசுவாச பெருசுப்பா நீ போ நீ விரும்புறபடி உனக்காகட்டும் வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ போறதுக்கு முன்னால அங்க குமார்த்தி சுகமா இருக்கிறாள் அந்த வார்த்தை வருது உன் விசுவாசம் நீ போ நீ விரும்புகிறபடி ஆக கடவுது என்ன விரும்பின உன் மகளுடைய விடுதலை நீ விரும்பின பெற்றுக்கொள் என்று மறைமுகமாய் சொல்லுகிறார் அந்த வார்த்தை இயேசுவின் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட அந்த நன் வினாடியிலே மகள் சொஸ்தமானாள் வார்த்தை வரும்போதே சுகமளித்தல் வந்துடும் அது சுகமளித்தலை சுமந்து கொண்டுதான் வரும் ஒரு பாட்டில் தண்ணியை நான் இங்கிருந்து தூக்கி உங்ககிட்ட போட்டேன்னா அந்த பாட்டில் மட்டும் வருவதில்லை பாட்டிலுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணியோட வருது 
அந்த மாதிரி நான் பேசுகிற வார்த்தை சுகமளிக்கிற வல்லமையை சுமந்து கொண்டு தான் உங்களுக்குள் வருகிறது இப்பொழுது இயேசுவை நாமத்தில் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற சுகமளிக்கிற ஜீவனுள்ள வார்த்தை உங்கள் சரீரங்களுக்குள் இருதயங்களுக்குள் செவிகளுக்குள் பாய்ந்து உங்கள் சரீரங்களுக்குள்ளே ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதாக வீட்டிலே சுகவீனமாக இருக்கிறவங்க மேலே இயேசுவை நாமத்தில் இங்கிருந்து தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து ஆரோக்கியம் புறப்பட்டு போவதாக அவர்கள் சுகமாய் இருப்பார்களாக இயேசுவை நாமத்தினால் சுகமானாள் வார்த்தை அனுப்பி சுகமாக்கினார் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு வசனங்களில் இயேசு குருளனை பார்த்து பார்வையற்றவனை பார்த்து கேட்டார் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் சொன்னா பார்வை அடைய வேண்டும் இயேசு சொன்னார் பார்வை அடைவாக தொடர்லாம் இல்ல வார்த்தை தான் சொன்னார் வார்த்தையினால சுகம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பார்வை அடைவாயாக ரிசீவ் யோர் சைட் இந்த மோமெண்ட் ஜீசஸ் கத்தர் சொன்ன அந்த வினாடியில் இந்த மோமெண்ட் ஜீசஸ் டிக்ளேர்ட் அந்த வினாடியில் அவன் சுகம் பெற்று கண்கள் திறந்தான் என்று பார்க்கிறோம் பார்வை அடைந்தார் வார்த்தை அனுப்பி சுகமாக்குவார் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதித்து சுகமாக்குவார் பாவங்களை மன்னித்து சுகமாக்குவார் வார்த்தை அனுப்பி சுகமாக்குவார் அடுத்தபடியாக the lord touches and heals தொட்டு சுகமாக்குவார் ஆமென் தொட்டு சுகம் தேவபடுறவங்க தொட்டு சுகம் நிறைய வசனங்கள் இருக்குது மார்க்க 1 ஆம் அதிகாரம் 30 32 வசனங்கள் இல்லை இயேசு பேதுருவின் வீட்டுக்கு போனார் மாமி சுகவீனமாய் படுத்திருந்தாள் காய்ச்சல் இல்லை இயேசு அவள் கரங்களை பிடித்து எழுப்பி விட்டார் அவளை தொட்டார் என்ற வசனங்கள் ஒரு இடத்திலே ஒரு மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கு எப்படியோ அவளுடைய கரம் அவள் மேல் பட்டது அவள் சுகமாக எழும்பி உடனே அங்கு இருந்தவர்களுக்கு பணிவிடை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாள் அப்ப இயேசுவின் தொடுதல் சுகமளித்தலை கொண்டு வருகிறது அவருடைய ஆசீர்வாத சுகமளித்தலை கொண்டு வருது அவருடைய மன்னிப்பு கொண்டு வருகிறது அவருடைய வார்த்தை கொண்டு வருகிறது அவருடைய தொடுதல் கொண்டு வருகிறது அல்லே லூயா நான் மதுரையில் சுகமளிக்கும் கூட்டத்தை இந்த கொரோனாக்கு முன்னால் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் முத முதல்ல அந்த தரிசனம் பெற்று அந்த கூட்டத்தை தொடங்கும் போது ஒரு சர்ச்சுடைய அந்த அதனுடைய ஒரு ஹால் இருக்கு அதில் தான் நான் வந்து அந்த வாடகை கட்டி அதை நான் எடுத்து பயன்படுத்திக்கிட்டு ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் ஒரு கூட்டம் தான் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கழியும் போது நல்லா முன்னால் என்ன நானுடைய மனைவியும் ஒர்க்ஷிப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல நல்ல மகிமையான ஆராதனை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் கத்தருடைய கரம் அப்படி வந்து அந்த வாசலேருந்து உள்ளே கடந்து வருது அப்படி பறந்து வருது பெரிய கை அப்படி இந்த இதுக்கு மேலே மட்டும் இவ்வளோ பெருசு அந்த கை அப்படி வரலாம் அழகாக ஒயிட்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படியே அந்த கரம் உள்ளே கடந்து வந்ததை தரிசனத்தில் நான் பார்த்தேன் அன்னைக்கு அநேகர் சுகமானார் எவ்வளவோ நாள் வியா சுகம் இல்லாத வியா தோல் வியாதியெல்லாம் அன்னைக்கு சுகமாச்சு அற்புதமாய் சுகமாயிடுச்சு அல்ல லூயா இங்க பழனிசாமி யார் வந்திருக்கிறாள் ஒரு பிரதருக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் வந்திருக்கிறாரா இல்லையோ உங்க மகன் சாமுவேல் திருப்பூர்ல இருக்கிறாங்க வரல சரி ஓகே வர நீங்க வரேன்ட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அவருக்கு அத்தர் அற்புதமாய் சுகம் கொடுத்தார் நாங்க வேலை பார்க்கும்போது அங்க எவ்வளவு வேலை பார்த்தார் சோரியாசி சென்ற வியாதி கத்தர் அற்புதமாய் அவரை சுகமாக்கினார் கம்ப்ளீட்டா சுகமானார் கரம் உள்ள வந்தபோது வந்த அந்த கூட்டத்தில் அநேகர் சுகமானார்கள் நாம தொட்டு சுகமாக்கும்படி கத்தருடைய கரம் வந்ததை அன்றைக்கு நான் கண்டேன் மார்க்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் அவர் தொழு நோயாளியை தொட்டார் இது மத்த எட்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் நான்கு வசனத்தில் வரும் தொழு நோயாளியை லெப்பர் வியாதிப்பட்டால் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக அவர்கள் அவனுக்கு இயேசுவை நாமத்தில் எண்ணெய் பூசி ஜபிப்பார்களாக அப்பொழுது பாவம் மன்னிக்கப்படும் வியாதி சுகமாக எண்ணெய் பூசி அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஜபிக்க நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க சபை விசுவாசிகள் போய் நினைச்ச ஆளுமெல்லாம் கை வைக்க கூட நான் அந்த சபை விசுவாசி இந்த சபை எங்கள் சபை பெரிய சபை அதுலேருந்து வந்திருக்கனாக ஆஸ்பத்திரியில் போய் வியாதியஸ்தருக்கு செப் ஜபிக்கிறேன் சொல்லி கைகளை மேலே வைக்கக்கூடாது உங்கள் போதகர் அனுமதிக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் கை வைக்கணும் கைகளை வைக்குதல் விசேஷித்த ஊழியம் அழைக்கப்படாதவர்கள் கைகளை வைத்து பாதிக்கப்பட்ட அநேகருக்காய் நான் ஜபித்திருக்கிறேன் அவங்க விடுதலை ஆகல் அதுக்கு பிறகு மற்றவங்க மேல கை வச்சு பாதிக்கப்பட்டவங்க குறிப்பிட்ட ஆவி அந்த ஜபிக்கப்பட்டவர்களை விட்டு விலகி இவர்களை பிடித்துக் கொண்டது கைகளை வைக்கதல் கர்த்தர் ஊழியர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சபையின் விசுவாசி மற்றவங்க மேல கை வைக்கணும்னா போதகருடைய அனுமதி இருக்க வேண்டும் 
போதவருக்கு தெரியும் நீங்கள் கை வைக்க தகுதி பெற்றிருக்கீங்களா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன் ஊழியத்தில் முழு நேர ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க நான் சொன்னால் தான் கை வைப்பாங்க ஒரு எனக்கு ஒரு சேர்ச்சு இருக்குது அங்கே ஒரு மிஷினரி குடும்பம் முழு நேரமாக ஊழியத்தில் வச்சுருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் அவன் வந்து ஆறு மாதம் அவனை நான் அனுமதிக்கல நல்ல ஊழியம் செஞ்சவன் எங்கேயோ ஊழியம் செஞ்சுட்டு என்கிட்ட வந்தான் குடும்பமாக ரெண்டு பிள்ளைகளோட நானும் ஆறு மாதம் சொல்லி நான் வரும்போது தான் கை வச்சு ஜவுனன் யார் மேலே கை வைக்கக்கூடாது ஆறு மாதம் அவனுடைய ஊழியத்தை பார்த்த பின்பு அவன் கைகளை நீட்ட சொல்லி என் கைகளை வைத்து ஜபித்து இனி நீ கை வச்சு ஜோமன் ஆண்டு தெளிவாக சொல்கிறார் யாரோ ஒரு விசுவாசியை கூப்பிட்டு கை வைக்க சொல்ல சபையின் மூப்பர்களை வரவழைக்க வேண்டும் அவங்க தான் என்ன பூசணும் அதிகார கருத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் கண்டவங்க மேலே கை வச்சு கண்ட ஆவியும் வாங்கிட்டு இங்கே வந்து நிற்கக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் போதகர் அனுமதி கேளுங்க ஐயா அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போனேன் கை வச்சு ஜெபிக்கிறேன் போதகிட்ட கேளுங்க அவங்க அனுமதி கொடுத்தா ஜெபிங்க இல்லாட்டி சிஸ்டர் பிரதர் ஒரு ரெண்டு மாதம் போகிறேங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னால் வெயிட் பண்ணுங்க போங்க ஜபம் பண்ணுங்க கை மட்டும் வைக்காதீங்க அவ்வளோதான் ஜபிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை கை வைக்க கூடாது மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் அல்ல லூயா அப்ப மூப்பர்கள் வந்து கண் என்ன பூசி கை வச்சு ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் சுகமளித்தலை கொடுக்கிறார் அப்போ எண்ணெய் பூசி ஜபித்தல் கைகளை வைக்குதல் ஊழிய மத்து மார்க் ஆறு பதிமூணுல அங்கே சீஷர்கள் எண்ணெய் பூசி ஜபித்து அநேகர் சுகமானார்கள் என்று சொல்லி அந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் இன்னொரு குறிப்பை நான் வேகமாய் சொல்லட்டும் இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் கர்த்தருடைய வீட்டிலே சுகமளித்தல் இருக்கிறது பல முறைகளை நான் சொன்னேன் இன்னொரு கடைசி முறை என்ன தெரியுமா தேவனுடைய வீட்டிலே சுகமளித்தல் இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த சுகமளித்தலை பெற்றுக்கொள்ள தேவனுடைய வீடாகிய ஆலயத்திற்கு நீங்கள் வர வேண்டும் யூ ஹாவ் டு கம் டு த ஹவுஸ் ஆஃப் காட் இது தேவனுடைய வீடு இங்கே சுகமளித்தல் இருக்கிறது வேதத்தில் தெளிவான ஆதாரங்கள் அதுக்கு இருக்குது இங்கே சுகமளித்தல் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது அப்போ விக்கிரகங்கள் அல்லாத எந்த ஆலயத்தில் இயேசு ஆராதிக்கப்படுகிறாரோ கிறிஸ்தவங்களாய் இருந்தும் ஆராதனை செய்வதில் விக்கிரகங்களை வைத்திருப்பார்களே ஆனால் அங்கே நான் சொல்லவில்லை விக்கிரகங்கள் இல்லாத தேவனை ஆராதிக்கிற உண்மையான ஆலயங்களிலே நீங்கள் வருவீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு சுகமளித்தல் உறுதிப்படுகிறது இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு பரவாயில்ல சொல்ல வேண்டியது என் மேல அல்லே லூயா மத்த எழுதின சுவிசேஷத்திலே இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான வசனத்தை வாசிப்போம் புக் ஆஃப் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்டி ஒன் அண்ட் ஃபோர்டீன் பதினான்கு தேவாலயத்திலே குருடர்களும் சப்பானிகளும் யாதியஸ்தர் வந்தார்கள் ஏசு அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் தேவனுடைய ஆலயத்திலே சுகமளித்தலை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அல்லா தேவனுடைய ஆலயத்தில் சுகமளித்தல் மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே அங்கே சினகாக் ஜப ஆலயம் இந்த தேவாலயத்துக்கு ஜபாலயத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தேவாலயம் அண்ட் ஜப ஆலயம் த ஹவுஸ் ஆஃப் காட் த டெம்பிள் ஆஃப் காட் த சினகாக் அப்படின்னா தேவாலயம் என்பது யூத கலாச்சாரத்தின்படி ஒரே ஒரு ஆலயம் தான் சாலமோன் கட்டின ஆலயம் அதற்கு பின்பு அது இடிக்கப்பட்டது பாபிலோனிய அரசர்களாலே மறுபடி செருபால் செருபாபேல் அவனுக்கு பின்பதாக வந்தவர்களாலே அந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டது அதற்கு பின்பு அந்த ஆலயம் ரோம சாம்ராஜ்யத்தினாலே புதுப்பித்து கட்டப்பட்டது பிறகு கிபி எழுபதிலே அது இடிக்கப்பட்டது இன்னும் அந்த ஆலயம் கட்டப்படலை ஒரு சுவர் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு அழுகையின் சுவர் என்று பேர் இசர் எலு எருசிலேமிலே அது ஒன்றுதான் அவர்களுக்கு ஆலயம் ஏசு இருந்த போதும் தேவாலயம் இருந்தது கிபி எழுதல் தான் இடிக்கப்பட்டது ஒரே ஒரு ஆலயம் தான் தேவாலயம் சின்னகாக என்றால் ஜப ஆலயம் அப்படின்னா இயேசுவின் நாட்களிலே இஸ்ரவேல் எங்கும் நானூறுக்கும் அதிகமான ஜப ஆலயங்கள் இருந்ததாக சரித்திரம் சொல்லுகிறது சிறிய சிறிய வீடுகள் போன்ற இடங்களில் கூடுவாங்க அங்கே ஆசாரியன் பரிசுத்த பலி செலுத்துற எல்லாம் நடக்காது கூடுவார்கள் காரியங்களை பேசுவார்கள் ஜபிப்பார்கள் தியானிப்பார்கள் போய்விடுவார்கள் அங்கே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் போய் பலி செலுத்துறது மகா பரிசு ஸ்தலத்தில் போய் பலி செலுத்துறது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அங்கே பலிகளை காரியங்கள் உள்ளே போய் இப்படி மன்னிப்பு இப்படி எதுவுமே அங்கே இருக்காது அந்த மகா அந்த தேவனுடைய ஆலை மூன்று பகுதியாக இருக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் பரிசுத்த ஸ்தலம் வெளிப்பிரகாரம் இதில் அப்படிலாம் இருக்காது ஜபாலயத்தில் ஜபாலயத்துக்கு இயேசு போனார் தேவாலயத்துக்கும் போனார் அப்போ ஜபாலயத்தில் போயிருக்கும்போது அங்கேயும் யாதியஸ்தர்களை இயேசு சுகமாக்குகிறார் 
அதே மாதிரி லூக்கா பதிமூணு பத்து டு பதினாறுல பதினெட்டு வருஷமாய் கூனியா இருந்த ஒரு மனுஷி ஜபாலயத்துல இயேசு இருக்கும்போது வர்றா பல நாட்கள் இயேசு அவளை பார்க்கிறார் கடைசியில் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார் பதினெட்டு வருடமாய் இவளை கட்டி இருந்த சாத்தானுடைய பிடியிலிருந்து இவளை கட்டவிழ்க்க வேண்டாமா என்று சொல்லி அவளை நிமிர்ந்து நிற்கும்படி சொல்லுகிறார் அந்த கூனி நிமிர்ந்து நின்றால் பதினெட்டு வருட கட்டு உடைந்து போயிற்று தேவனுடைய ஆலயத்தில் சுகமளித்தல் இருக்கிறது அவ கூனிதான் நடந்து வரது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பா ஆனால் இடைவிடாமல் தேவாலயத்தையும் ஜபாலயத்தையும் நாடி கொண்டே இருந்தால் நீங்களும் வியாதி சுகமாக அட்டி பரவாயில்ல ஆலயத்துக்கு வந்துகிட்டே இருங்க வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ஆராதனையில் முழுமையாக பங்கு கொண்டு கொண்டே இருங்க கொண்டு அப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது யாருக்கு தெரியும் கட்டடி சுகமளிக்கிற வல்லமை அவருடைய வீட்டில் இருந்து உங்கள் மேல் இறங்கும் அவர்களை சுகமாக்குவார் ஆலயத்துக்கு மட்டும் மட்டம் போடக்கூடாது ஓப்பி அடிக்கக்கூடாது கட்டாயம் ரெகுலர் ஆலயத்துக்கு அட்டன் பண்ணும் முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு வந்து கத்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் கடைசியாக அலயத்தில் ஜபல் மலிக்கிற வல்லமை எப்படி செயல்படுதுன்னு சொல்லி எஸ்ஐ ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே ஏசாய் திருக்கு தரிசி ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறார் உயரம் ஒன்று என்ன <laughs> 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 வெளிச்சம் <laughs> இது எப்படியோ அதே மாதிரி தேவனுடைய வஸ்திரம் எதோ நான் போட்டிருக்கிற பேண்ட்ரு நீங்க மட்டும்தான் படுது கீழே அது கூட கீழே படலை என் காலில் தான் படுது நீங்க கட்டியிருக்கிற சாரி ஒருவேளை தரையில் பட்டிருக்கலாம் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அது படுது ஆனா இந்த வசனம் சொல்லுது தேவனுடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கல் தேவாலயத்தில் பட்டது என்று சொல்லவில்லை தேவாலயத்தை நிறைத்திருந்தது எப்படி காற்று நிறைச்சிருக்குதோ வெளிச்சம் நிறைச்சிருக்குதோ என் சத்தம் நிறைச்சிக்கிட்டு இருக்குதோ அதே மாதிரி அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை கர்த்தனுடைய வஸ்திரத்தின் தொங் முழு வஸ்திரம் இல்லை அந்த வஸ்திரத்தின் தொங்கல் நிறைத்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ வாசிப்போம் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு போவோம் நாற்பத்தி நாலு ம் ஆ வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஒரு பெண் தொட்டால் யாருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் ஷி டச் ட்ரைன் ஆஃப் த ஃப்ரிஞ்ச் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் சும்மா இங்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் இல்லை ஓரத்தை தொட்டால் அப்பொழுதே அவள் சுகமாக அவளுக்கு என்ன வியாதி பன்னிரண்டு வருடமாய் அவள் உதிர போக்கினாலே பாதிக்கப்பட்டிருந்தாள் பன்னிரண்டு வருஷமா தொடர்ந்துள்ள <laughs> வெளியில போகும்போது
அவர் சுகம் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் சுகம் தர வேண்டும் எகோவா ராஃபா ஃபாதர் பண்ண பாட்டுக்கு இன்று சுகம் தர வேண்டும் எகோவா ராஃபா நல்ல ஒரு பாடல்
ಸಮಾಧಾನ ನರಪಟ್ಟಿನಿ ಸರಿ ನಾವು 